esperaba, esperaba que, que como público de élite que soy de Europa, mezclases el campeón es campeón con el por el bote a por el bote, pero no. <risa> es que es difícil de hacer, ¿eh? Bueno, luego durante... Es que, eh, siéntate, eh, Víctor Claver en la resistencia ha ganado la Copa del Mundo. Ahí está el tío. <risa> eh, Víctor, voy a intentar que todo el principio de la entrevista, luego ya te hago preguntas y tal, pero para que ya subir mucha energía, que todo el principio sea todo gritos, vídeos, guapos... Eh, ¿Tú estás a gusto? Perfecto. ¿Vienes un poco piojo? He descansado, he descansado un poco ya. Llegamos ayer, ¿Sí? lo vimos todo ahí en Colón, que estaba eso... Hay mucha gente allí, ¿eh? Había gente. Vale. Eh, ¿Cómo llegaste a casa? Llegué... Llegué. <risa> ¿Ibas un poquito quizás mecedora? No, me porté bien ayer. Vale. Igual en China... <risa> Este es tú, ¿eh? Parece... Ha es, venido... que hay, es que hay un chaval aquí, el de, el de la camiseta de la señora española, que mañana va a la ruleta de la fortuna y que aparte es un auditor tuyo, porque está mentira, mentira, que te vi con las litronas. A lo mejor estaba allí. No, y... Pero tú, porque estabas allí. Iba un poquito... Sí, yo, un poquito muelle, ¿no? Vale, vale. Eh, vale. Eh, ¿Es cierto? No. Es que ahora ya no puedes evitarlo, porque ahora ya hay un chaval... Es uno de los nuestros. Vale, eh, vale, lo que dices es que en China igual sí que hubo fiestón clásico. En China lo intentamos, sí. Pero China es un país complicado, ¿eh? Para, ¿No le gusta el fiestón? Para la fiesta. ¿Qué hiciste entonces? No, en el hotel, estaba la familia, mucha gente por allí... Podrías haber ido a la embajada, que es territorio nacional. De ahí ya, barra libre. Claro, te imagínate que está el embajador de España en China, que será, en China, que será un diplomático... Que vino, estaba, de hecho. Claro, pues, y seguro que os dijo, cuando queráis estar en vuestra casa, y llegar, pues, pues vamos a verlo. Pues vamos a liarla, ¿no? Imagínate entrar a las 3 de la mañana en una embajada, ¡saca, la, saca el twister! No era buena opción, ¿eh? No, ¿eh? No. Pero sabes que eso es así, las embajadas, aunque tú estés en Corea del Norte, la embajada de tu país es tu territorio nacional. ¿Ah, sí? Allí se puede cantar Paquito el Chocolatero. Sonó. Sonó, ¿eh? Sonó. ¿China? Imagínate la fiesta. Sí. <risa> Nivelazo, ¿eh? ¿Pero sonó de primeras o, o ya no, hubo algún tarde, momento? era tarde. Vale. Eh, eh, ¿Qué más sonó? ¿Hubo algo, algo guapo que recuerdes y algo que digas por qué hemos puesto esta canción? Sonó, eh, parecía un poco entre boda cutre y verbena de pueblo, era un poco la música. Oh, joder. <risa> No, por las dos cosas muy a tope. Nivelazo, sí, sí. Pero ¿Hubo quizá el ritmo de la noche? No. El ritmo... Eso es buena. Esa está guay, ¿eh? Y cuando llega el calor... ¿Todas esas? Hostia, eso es ¿Qué? verano cutre ya. ¿eh? Bueno, joder. Fiestas de pueblo. Bueno, estaba Rudy ahí en los mandos y... ¿Rudy pinchaba? Rudy, sí, sí. No le veía yo pinta a Rudy de pinchar, Siempre. ¿eh? ¿Rudy? Desde que empecé yo en la selección, Rudy... Yo a Rudy le veo como un señor más, más, más serio, Por más... Por eso, estaba ahí sentado y con la música. <risa> El señor de ahí que... A mí no me molestéis, que me, me, me he hecho cuenta premium de Spotify Exacto. y... Vais a flipar, me mirad. Las listas aquí, me las he bajado y estaba el tío ahí. Y el tío ahí con unos auriculares, ¿eh? Me encantaba. Sin hacer caso al campeonato del mundo. O sea, Rudy es una persona muy confiable, ¿eh? Sí, siempre, el capitán. Claro, ah, claro, claro, que es el capitán ahora, claro. Ejemplo, sí, sí. Eh, ¿Quién es el segundo capitán? ¿Hay algún capitán que todos sepáis que no tiene que ser capitán porque está loco? O sea, ¿Quién es el segundo y tercer capitán? Bueno, el segundo es Mark, ¿Vale? que es un poco eso. Sí. <risa> Mark, todos decís, ojalá nunca llegue a ser capitán porque esto va a ser el Costa Concordia, esto se, <risa> esto se va a venir abajo en no, Lo que pasa es que Mark tiene los, las dos caras, entonces si se pone serio, sí. hay que ponerse serio. Ahora. Ahora, ¿Cómo suena el ritmo? <risa> no, pero bien, bien. Es muy divertido. Vale, ¿y el tercer capitán? ¿No serás tú? Pues este año he sido yo, sí, sí. <risa> Imagínate. Pero... Estamos ahí, tenemos una pelea. Sí. Porque Ricky y yo estamos empatados en internacionalidades. Claro. Porque empecé a irse a la vez, he visto antes. Bueno, ¿no? Yo empecé 2006, un año ¿no? antes, debuté, entonces tengo un partido más. Él fue a los Juegos al año siguiente, ¿Eh? debutó un partido oficial antes, entonces hay que ver qué manda. ¿Y qué? Nah, yo, yo. <risa> Se ha decidido a hostias, ¿eh? eh. Cogiendo a Ricky por el cuello, cállate. <risa> nah, no seas a la pibos, comerás huevos. <risa> eh, claro, porque Ricky, Ricky, pero Ricky es un poco más joven que tú. Sí. Que Ricky debutó muy joven, el cabrón. Sí, sí. Vale, vale. 17. Claro. Estuvo en los juegos ya. Claro. Eh, vale, y entonces la cosa es que tú eres tercer capitán, pero ¿eso qué atribuciones tienes? ¿Has tenido que tomar decisiones? No, ninguna. ¿Qué tendría que pasar para que tú fueses capitán? Que los otros dos les deportasen. Que Rudy y Mark en un partido de preparación descansen, entonces me toca a mí llevar el banderín al capitán del otro equipo. ¿Es otro lo que hay que hacer como capitán? Sí. Bueno, en, en un partido de preparación, sí. Dale el banderín. Dale un banderín. De la Federación Española de Baloncesto. Sí. Y este dan el de la australiana. Correcto. Y ya está. ¿Y ¿Se cobra no, extra ni, por ser capitán? Ni brazalete ni nada. ¿Pero te darán algo? ¿100 euros? No, no. 
algo tiene que haber en, la, en los estatutos de la federación, por tercer capitán, 100 o 150 euros. <risa> más, más. ¿Es en serio? <risa> no, no, ya te digo, el banderín y ya está. Me dijeron en el primer partido de preparación que jugamos este año, ¿Sí? con ese capitán. Digo, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijeron, toma el banderín. Uy, como un niño tonto, ¿eh? Venga, va. Te ponemos tu nombre aquí, Víctor. Joder, macho. Eh, ¿Y lo llevaste bien? No se sí, te cayó ni nada. No, lo hice muy bien. Imagínate que te, con la carrera que tú llevas en el baloncesto que te pones nervioso. Joder, se me ha caído esto. Pero... O se lo doy a otro. Se no lo das a otro, a uno del público. Lo tiro. Eh, vale. Eh, bueno, cosa, ¿y, y no te, ¿Piensas que no te va a dar tiempo a cenar en el avión y por eso te has pasado por el burger antes? Sí, te traigo la merienda. Sí, sí. ¿Qué es esto? Te traigo una cosilla. ¿Es para mí? Sí. ¿Tazas? Bueno, a medias. ¿No serán tazas? No, no. ¿Una camisetilla? Es que ayer estuvimos por aquí, por el barrio, tirando Ah, es que cosas. pasaste por aquí, claro, ¿verdad? Si sí. verdad como, al final del programa se oía ruido. Sí. ¿Y erais vosotros? Sí, miramos a ver si estáis para tirar dos cosas, pero... No, pero haber avisado, ¿veis tú que habría sido la hostia, Ricardo? Yo salí, estaba ahí. Claro. O pod podría, eh, nos tirabais camisetas y nosotros nos tirábamos a Grison. Balones. Sin... <risa> Imagínate que de pronto sube, la, sube el autobús Grison. Allí, ¿eh? Si me subo yo ahí, me cago en la puta. <risa> si a la hora que estamos nosotros haciendo el programa, vamos a estar nosotros aquí. Vale. <risa> Ah, bueno, es verdad, esto que está haciendo es imposible claro, porque claro. esto se graba a las 12 de la noche. Eh, eh, Víctor, me ha traído una camiseta de la selección de, 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 la, de la selección de española. A ver. Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. En algún... Eh, Perfecto, sois el mejor público del mundo. Eh, lo que sí es que, o sea, te, por supuesto te lo agradezco porque es un regalo, ahora. Mm. <risa> no te he podido traer la mía, es... está sudada todavía. Eh. Es de... Bueno, pero eso a mí me podría haber hasta gustado, joder. Eh, que yo todo lo que sea sudor, pues eh, hago simbiosis. Me has traído una de algodón, bien, buen material. Eh, eh, triple XL. Es la que llevaba yo ayer. Ya claro, pero esto como no se lo ponga a mi padre y a mi madre juntos, en plan como... <risa> ¡Para que no divorcie, papá! <risa> Yo si me pongo esto, vamos, me tapa la rodilla. ¿viste? Sabana, muy bien. ¿Esto es lo que me ha traído? Hay otra cosilla ahí dentro. Yo no la he visto. No me vaciles, como haya una polla pintada dentro. <risa> como la caja, si quieres mirar... ¿Luego vas a querer mirar la caja? Estoy nervioso, ¿eh? Mira a ver eso y luego ya vamos bien. Joder, claro, es que, que estaba tapada por esto. Eh, bueno. Fíjate que ya sabía yo que tú no ibas a decepcionar, que no ibas a traerme nada más que la camisetilla. Y visto la ha traído en esta, en esta bolsa de traer droga. Ha traído la medalla de oro, ¡All right! Eh, buen medallón, ¿eh? Para lo voy a poner aquí. Es bien, buen material, el recio. Parece buena, ¿eh? De to claro, eh, de todas las que claro, tú has ganado una, una purria de medallas en tu trayectoria, que flipas. Eh, como ya puro objeto, eh, la pones alta, tú que has visto muchas. Es, bonita, bien? es bonita. Es bonita, ¿eh? Tiene sí. como un troquelado aquí. Sí, tiene las sedes ahí por detrás. ¿Cómo las sedes? Así. Las... Ah, ¿verdad? Si uno... Oh, qué, qué gracioso. Las ocho sedes del mundo. Es que son muy cucos los chinos para estas cosas, ¿eh? Mira, porque <risa> han puesto como, una, 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 como un monumento de cada sitio. Uh -huh. oh, esto es muy bonito, esto es muy bonito. Cuidan los, cuidan los detalles los chinos. Cuidan los detalles, sí, sí. Eh. Para fiestas no, pero... <risa> También tendrás que colgar aquí, poner aquí, pero para que no caiga, claro. Ah, perfecto, joder. Está de puta madre. Eh, vale, eh, esto, es, esto es la parte de la entrevista en la que hablamos de que sois campeones del mundo. Sí. Eh, eh, pero voy, no voy a quedarme ahí. Voy a, tenemos un vídeo, ¿no? De visto haciendo cosas en el Mundial. Hombre, ha, ha jugado y se le ha grabado, claro. <risa> claro. ¿Lo tenemos? No, no lo ha podido evitar, le estaba jugando. Vale, vale. Eh, se te ha grabado, por si no eres consciente. Eh, y nos han dado un pequeño USB y lo vamos a poner. Eh, Víctor Claver en el Mundial.
Eh, te has quedado gustísimo, ¿eh? Sí. <risa> de estas, pues que hay varias de estas que han sido bastante épicas, ¿eh? El reverso este en la final, eh, que a quien te defendía era Escola, ¿no? Deck, yo creo que era. Deck, que, que es más zorro el tío, que eso es un, sí. es un defensa, eso da la cosa a verlo, ¿eh? Sí. eh iba como por eso, por eso. Final. Sí, sí. Bien el eh, tenemos otro vídeo tuyo, que este no es de highlights tal cual, pero, pero que sabrás cuál es. Eh, pues claro, sí. es que este no es de highlights de partido, pero eh, lo vamos a poner y ya luego tú me dices, porque esto es, hay dudas de este vídeo. Eh, esto es un entrenamiento, en un previo, en un calentamiento, algo así, ¿no? Sí. Eh, tenemos el vídeo de Víctor, le dan un balón. Y ojo, ¿eh? Vamos a ver. Está flipando, ¿eh? <risa> Hay gente diciendo, pero ¿is this real life? ¿Esto ¿Es factible hacer esto a nivel físico? Vamos a ver, eh, mis dudas. No confío, no, o sea, no, no... No dudas. No dudo de tu habilidad baloncestística, como todo el mundo sabe. Uh -huh. Pero estos vídeos se han hecho algunas veces. Hay un momento que el balón no se ve. Yeah. ¿Aquí sí? No. ¿No? No. no sé. Hay un momento <risa> que el balón no se ve. ¿Vale? Lo podemos ver otra vez. Hay un momento que el balón sale por arriba del vídeo. Mira, mira, te la dan. Tú aquí botas, aquí de puta madre, esto, esto eres tú con un balón, pero ahí el balón, así se ve. Así. <risa> es que pensaba, pues es que pensaba que no, no me parecía no. tan imposible que pensaba que no se veía. No, sí, sí. O sea, que es verdad. Sí, sí. Pero, eh, ¿a qué intento fue? <risa> A lo largo de tu vida, o sea, ¿cuántas veces? No. Es que la gente flipa porque a veces me sale... ¿Sí? No ¿Lo has mejor. hecho más veces? Sí, sí. Hostia. De hecho, en el Mundial lo hice. ¿Sí? Fue después de un entrenamiento, el cámara estaba así un poco grabándonos el grito típico de la cámara de entrenamiento. ¿Sí? Y la metí. Y había otro tiro, otro balón. Me tuvieron que poner el vídeo en blanco y negro, conmigo en color. <risa> Para que se entendiese. <risa> Para que se viera de Vic, mira a Víctor, lo que ha hecho. Ya, ya. Entonces le dije, si llegamos a la final, lo hago otra vez. Vamos a hacerlo bien. Entonces estaba el cámara preparado, hice un par así que se me fueron. Y la tercera... ¿A la tercera la metiste? Ajá. Sí, sí. Bueno, hay una cosa que no sé si te acuerdas, que es buena definición de personaje. Eh, creo que la primera vez que nos conocimos tú y yo, que nos vimos, fue en un festival de música. Eh, ¿Astorga? Sí, en un festival de música. Tú estabas allí, Estaba. con unos amigos. Yo creo que ya estabas en la NBA. Fue el verano que me fui. Vale, pero eras ya jugador de la NBA. Entonces, claro, había un festival de música allí, pues la gente va con las tiendas, con la movida y tal, y la gente allí decíamos, joder, visto que ver jugador de la NBA, uh -huh. vendrá aquí a acampar con un hammer, eh, <risa> habrá comprado todo, todo el, habrá <risa> comprado la ciudad entera, bajará en helicóptero, y luego nos enteramos que estaba durmiendo allí, en, 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 con los chavales, camping. en una tienda de camping, supongo que en una carpa de feria para, que, para, para entrar todo ahí. <risa> y que creo que seguramente será el primer jugador de la NBA que ha dormido aquí con cinco sí. chavales oliendo a choto. Se me salían los pies de la tienda. Claro, es que la, la imagen era terrible. Era divertido. Eh, lo, eh, es así, no, no me estoy inventando sí, sí, nada. Tal cual. Además, fue después de los Juegos Olímpicos de Londres. Sí. Y yo iba a ver a un amigo luego y tal, y me llevé la medalla. Entonces, estaba en el camping con la medalla olímpica <risa> guardada, <risa> guardada en el coche. Unos risquetos. Sí, sí. Ahí, muy bien, muy eh, divertido. Y de ahí a la NBA. Sí. Y, cu y cuando allí, claro, tú te fuiste a Portland, ¿no? Eh, cuando hablaste allí, ¿quién estaba en esa época? Brandon Roy y todo esto. No, todavía no. Todavía han ido ya. Jugando. Ah, vale, claro. Rudy y el Chacho sí que estuvieron con él. Sí. Y yo llegué con Lilar. Ah, joder, claro, estaba Lilar ese año. Fue el primer año de Lilar. Y cuando ese año tú hablaste con Damien Lilar y hablaste de qué tal el ¿Qué verano. El verano. Claro, pues <risa> nada, pues yo he un, me he comprado una isla en Filipinas. <risa> <risa> he traído a toda mi familia y a sus amigos. ¿Tú qué, Víctor? ¿Qué tal por España? <risa> Estoy en una plaza de toros. En <risa> claro, por estar sudando, eh, por, por allí haciéndome pajas en una tienda de campaña. Eh. <risa> Jugando las botas rojas. <risa> eh, vaya entrada en la mayor competición deportiva del mundo, ¿eh? Sí, sí. Me respetaron por eso. Claro, se te respetó porque dijeron, es que este tío es que este tío, es que duro, ¿eh? Este sí. no le van las chorradas. <risa> eh, vale, eh, es, que ya te, es que claro, no queremos que pierdas el avión. Eh, tenemos un regalo para ti también. ¿Ah, sí? Sí. Eh, tenemos un regalo. El mismo, ¿no? ¿Eh? El mismo. Lo mismo, lo mismo, sí, sí. <risa> eh, te hemos hecho unos calzoncillos, eh, talla grande, talla tuya, talla de camping, en la que hemos puesto, tú has tenido épocas, como todo deportista de élite, en la que la gente te ha troleado un poco y te ha dado caña. Entonces, la metáfora es muy fácil. Te hemos puesto tweets de haters para que te los pases por los huevos. O sea, esto... <risa> no, no tiene... Entonces... Ahora... <risa> 
ahora como, como un campeón del mundo para que lo disfrutes. Eh, tienes ahí muchos. Eh, no, hay bueno, una aquí flojita. Víctor Claver está muy fallón. Bueno, sí, es que, pero hay, hay, pero es que yo he visto. Hay, hay, mira, a ver, mira a ver alguno que se. ¿Cuál te parece más ofensivo? Siempre me ha hecho mucha gracia lo de. Eres un manco. Eres un manco, sí. Siempre sí. me ha hecho mucha gracia. Sí, sí. Eh, hay algunos que, ojo. Bueno. El de la huevada es muy sutil. ¿Cuál está por otro lado? ¿Cuál ves ahí? ¿Cuál, de, ¿Alguno te defini ofende? Definición de bluff. Dícese lo que viene siendo Víctor Claver. <risa> <risa> ¿Tú, claro, ¿Es la primera vez que los lees o alguna vez te metes en Twitter? Sí, alguno me llega. <risa> <risa> Mi favorito es este. Mira, mira, es que hay uno... Bueno, eh, vamos a ver. Hay un son, cubo de basura por ahí. Son muy faltosos. Sí, sí. Eh, sí, uno que es un cubo de basura. <risa> si me dan a elegir entre Víctor Claver y Pierre Ori Ori Oriola, elijo eutanasia. <risa> Eh, este es del Barça, ¿no? El tío ese es del Barça. Es Vamos, los dos más faltosos son estos dos. Lee tú los dos y tú dime si quieres que lea alguno de los dos. Este y este. Uno es faltoso sin más y otro es gracioso. Bueno, este, este no me gusta porque no... Porque ofende a otra persona también. Persona. Es, ese es mi favorito. ¿eh? <risa> léelo tú, léelo tú. Víctor Claver es tan malo que casi consigue que te olvides de que es pelirrojo. <risa> Está guay, está, está guay. guay. Esto ponte lo sí. de verdad, es buen material, ¿eh? Sí, además, o sea, lo puedes es, sudar. Es de pijama mola. Claro, esto yo me lo, yo me lo quedaría y, que, y bien sin lavarlos, ¿eh? Para todos ellos. Sí, sí. Eh, vale, y ahora, eh, para acabar, tenemos, si quieres ver la caja, ver la caja y luego Classic Ajá. Questions. Venga. ¿Quieres ver la caja? Vale. ¿Has firmado ya? Guillo, ¿has firmado? Vale. Ha firmado aquí que si lo cuentas, ni a amigos ni a nada, ¿eh? No, 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 eh no, no, ni a Marga Sol ni a nadie. Lo he visto en el contrato. Si lo cuentas, 50.000 euros, que verdad que para ti... <risa> vale, abre tú. <risa> Qué necesario. <risa> A ver. Está guapo, ¿eh? Bueno. ¿Qué? Bien. Ahora, esto sabéis que es una cosa que es simplemente para disfrute del invitado. Bueno, disfrute... He visto las caras de los invitados. No sé si es lo mismo. Eh, no lo puedo decir. Vale. Y pensaba que era algo peor. Bueno. O mejor. Vale, eh, eso está hecho, ya está. Esto es solo para Venga. tu disfrute. Eh, ya está, no, rápido. Eh, vale, muy rápido, que me dicen que tenéis que ir ya. Eh, el dinero y follar, sin más, sin tonterías. Eh... Llevo veintipico días en China, imagínate. ¿Qué? Poquísimo. Vale. ¿Vale? Vale, cero. ¿Vale? Pero hoy... Esa, esa pregunta siempre me da morbo, pero hoy claro. interesa hoy a la gente... La que le interesa es... Eh, the money. The money. Porque, claro, eh, el Barça, el Valencia, Portland, Trail Blazers... No, lo, de, lo de Portland se puede buscar también. Tres pero, años allí. Más o menos. Bueno, pero pudiendo... ¿Va a qué buscarlo estando tú aquí? <risa> ¿Qué puede dar el dato? ¿Vas a un dato también, a próxima? También depende de la prima que nos den ahora. Que Así, de, ¿eh? Depende de Garbajosa, a ver cuánto... Vale. Es nuestro presidente y a ver cuánto quiere... Vale. Que le soltamos el a por el bote también, a ver si... Molaría <risa> si, si ir todos a casa de Garbajosa, a por el bote. Sí, sí, bueno, fue más o menos. <risa> vale. Eh, yo qué sé, no sé. Bien. ¿Quieres dar un dato? Como Yul, más o menos. Yul dijo bastante, ¿eh? Sí, bueno, a lo mejor un poco menos. <risa> <risa> ¿Yul cuánto dijo? Dijo, no me acuerdo, varios millones, bastantes millones, claro. Bastante. Bueno, yo menos. Vale. Eh, menos de bastantes millones, pero casi bastantes millones. Casi. Vale. Vale, pues ya está, pues Víctor Claver en la caja de Valencia ahí tiene casi bastantes millones, pues lo agradecemos mucho. <risa> eh, y ya está, ¿no? Eh, vale. Eh, te tienes que ir corriendo, te, de, de aquí de las dos cosas, ¿cuál te quieres llevar de vuelta? Eh, digo, eh, pues elige tú y... Vale, yo soy... Me encuentro que la medalla es china, entonces a lo mejor... No es la de verdad, ¿eh? <risa> vale, yo soy muy buena persona, no quiero que ahora esto se, se pierda por ahí, así que te devuelvo la medalla, te agradezco en nombre de todos nosotros eh, todas las movidas y pido un aplauso para Víctor Claver. ¡Es campeón del mundo el tío! Víctor Claver. En cero, de Movistar Plus.